En el Perú lo que tenemos que hacer es escucharnos para entendernos y no escucharnos para respondernos. Los empresarios, trabajadores, estudiantes, profesionales, ante todo somos ciudadanos y por tanto tenemos derecho a ser escuchados y de, tenemos derecho a escuchar. Convencidos de ello, desde Confier venimos impulsando foros como este que permitan intercambiar puntos de vista para la generación de consensos que tengan como objetivo principal el desarrollo del país. Se tiene que revalorar al empresario, porque los cientos de miles de empresarios son los que hacen crecer al país. La gran inversión en el Perú viene de los cientos de miles de proyectos de los pequeños y medianos empresarios. Gracias a ellos se explica el 70% de la inversión en el país y el otro 30% a los grandes proyectos. Sin duda, todos compartimos una frustración respecto a los temas sociales y son los gobernantes quienes deben convertir los beneficios del crecimiento en servicios sociales para todos los ciudadanos, haciendo así un país más inclusivo. A partir del próximo 28 de julio, quien sea elegido presidente del Perú deberá gobernar escuchando a los trabajadores, a la academia, a los empresarios y a la sociedad civil. Este es el momento en el que quieren en el que quienes nos quieren gobernar nos deben decir cómo van a hacer para mantener las tasas de crecimiento altas, nos deben decir cómo van a hacer para que los ciudadanos tengamos mayor seguridad, mayor salud, más educación, más justicia y más empleo. Es propicia esta ocasión para reiterar el compromiso del empresariado con el Perú, que es el compromiso de seguir invirtiendo sea quien fuere elegido. Los empresarios estamos comprometidos no solo en la generación del empleo formal, sino también en la mejora de la competitividad y la productividad. Es justamente la productividad lo que nos permitirá mejorar los niveles de calidad del empleo y así lograr un crecimiento con inclusión. Sin embargo, nuestra agenda debe ir más allá. Necesitamos lograr consenso. Consensos en tres temas fundamentales, institucionalidad, infraestructura y servicios públicos y lucha contra la corrupción. Son estos tres consensos los que nos permitirán avanzar hacia el Perú del, del año 2021. Desde hace ya algunos meses, CONFIEP viene convocando a importantes actores de los, de los sectores públicos, privados y la academia a espacios de reflexión en torno a la agenda pendiente de reformas que el Perú demanda. En el primero de ellos, discutimos la urgencia de un plan para reactivar la dinámica de nuestra economía, de manera que sea posible crecer a tasas de al menos 5% donde la, durante la próxima década. En ese espacio, reflexionamos también sobre la importancia de la institucionalidad para la construcción de una sociedad desarrollada en la que las políticas públicas sean implementadas de manera eficiente. En un segundo foro, Señalamos que nuestra economía, baja en productividad, no puede ni debe estar ajena a la nueva tendencia global de fusión de tecnologías físicas, digitales y biológicas, la que fuera denominada como la Cuarta Revolución Industrial en, la reci en el reciente Foro Económico Mundial. Además, preocupados porque en la campaña electoral no se discutían las propuestas de los diferentes candidatos presidenciales, los invitamos a todos los candidatos a participar en el foro Candidatos Presidenciales y Programas Económicos, en el cual 11 candidatos presentaron sus propuestas de gobierno. Espero que en este foro haya contribuido a que la población tome una decisión informada el pasado 5 de abril. Y aprovecho para agradecer la valiosa colaboración de RPP la Universidad y la Universidad del Pacífico. Esta mañana, en el, el tema que nos congrega es el Estado moderno al servicio del ciudadano. Creemos pertinente analizar el estado de la gestión pública en el país, pues consideramos que solo un Estado eficiente y moderno será quien pueda brindar las condiciones a los ciudadanos para tener un desarrollo sostenible en el Perú. 
Si bien los avances realizados en materia de profesionalización del servicio civil han sido importantes, debemos señalar con preocupación que el desprestigio y la función pública es aún alto entre la ciudadanía. Como se observa en este gráfico, la confianza de los peruanos en su Estado es una de las más bajas de la región, e inclusive del mundo, de acuerdo con las encuestas globales realizadas por la OCDE. En cuanto a la confianza en la administración de justicia, nuestro país también se encuentra bastante relegado, según podemos ver en este nuevo cuadro también preparado por la OCDE. Estas percepciones nos señalan la urgencia de impulsar una gestión eficiente, transparente y orientada a la confianza en las cerca de 2.000 entidades públicas existentes en el país. En esta labor, la reforma del servicio civil es un elemento fundamental, aunque no suficiente. Creemos que el próximo gobernante de nuestro país tiene como primer reto liderar los esfuerzos para descomplejizar la administración pública en todos sus niveles. De esta manera, ciudadanos y empresarios podremos tener mayor confianza en las instituciones del Estado, al ver que existen cada vez menos trámites innecesarios y engorrosos, así como menores sobrecostos. Esta labor también contribuirá a reducir los riesgos de discrecionalidad de los funcionarios públicos y la corrupción, siendo este último problema muy importante por las ineficiencias que genera en el uso de los recursos de todos los peruanos, así como el deterioro que ocasiona en el clima para hacer negocios. Los problemas de la regulación no solo tienen un impacto negativo en la competitividad, sino que uno de los efectos más dañinos es la promoción de la corrupción. Si bien la corrupción tiene múltiples causas, no cabe duda que las regulaciones deficientes y procedimientos administrativos engorrosos fomentan lamentablemente estas prácticas. De acuerdo a la novena encuesta nacional sobre corrupción del 2015, hecha por Ipsos para Proética, la corrupción de funcionarios y autoridades es por amplio margen el principal problema percibido en el Estado peruano y se ha incrementado en los últimos años. Asimismo, de acuerdo a dicha encuesta, la opinión pública considera que las trabas burocráticas generan más oportunidades para la corrupción. El reto consiste en unificar los esfuerzos y lograr de una vez por todas que podamos contar con procedimientos administrativos sencillos, ágiles, predecibles, que otorguen seguridad jurídica a los inversionistas y a los ciudadanos en general. Finalmente, no podemos hablar de un Estado moderno sin considerar las tecnologías de información y comunicación. Si bien en la última década se ha fomentado el uso de Internet para el acceso a la información y servicios públicos, es hora de evaluar si estos servicios pueden ser aún mejores. Creemos también que es momento de aprovechar las nuevas plataformas digitales para que las entidades del sector público y sus funcionarios puedan intercambiar información de todo tipo entre sí. Trabajemos pues en el uso de estas soluciones para lograr políticas públicas formuladas e implementadas de manera efectiva. Como ven en este gráfico, tenemos el reto de superar la percepción ciudadana de una baja coordinación dentro de las instituciones estatales en todos sus niveles. Esperamos que las opiniones, experiencias y propuestas de nuestros invitados sean consideradas e implementadas por quienes nos dirigirán a partir del 28 de julio. Quiero hacer una mención especial al esfuerzo que se ha hecho en el Consejo Nacional de Competitividad, donde CONFIEP es parte. Realmente quiero destacar el trabajo de Angie Batsuda, el esfuerzo del Ministerio uh, de Economía, a través de la cantidad de reuniones y de procedimientos que se han estado realizando al, a lo largo de los años. Pero creo que el reto todavía es enorme. Y la idea de este foro es justamente poder escuchar aquellas cosas que podemos implementar en el corto plazo. Creo que, como sucede en el sector público, también la burocracia y la tramitología ha llegado al sector privado. Es en nuestras empresas donde también encontramos a veces problemas también para poder avanzar de manera privada. Entonces, si así le pedimos al sector público, creo que también debemos revisar nuestros propios procedimientos y nuestras interrelaciones con el sector público y el sector privado. Finalmente, 
un Estado moderno y de calidad al servicio de la ciudadanía y sus necesidades no es un fin en sí mismo, es la herramienta que nos permitirá enrumbar al Perú hacia el anhelado desarrollo. Muchas gracias.